안녕하십니까 사막의 생수입니다. 야곱의 열두 아들들의 이름 속에 담긴 비밀 창세기 29장 31절에서 창세기 30장 24절 말씀까지입니다. 야곱은 얼떨결에 네 명의 여자를 아내로 삼아서 열두 명의 아들을 낳게 됩니다. 사랑하는 여인 라엘에게서 둘, 레아에게서 여섯, 두 명의 여종에게서 둘씩 네 명을 낳아 열두 아들의 아버지가 됩니다. 낳은 순서대로 서열이 정해집니다. 첫째는 루벤, 보라, 아들이다 라는 뜻입니다. 둘째는 시몬, 들으셨다는 뜻으로 지었습니다. 셋째는 레위, 결속이라고 지었습니다. 넷째는 유다인데 찬송이라는 뜻이 담겨져 있습니다. 다섯째는 단이라고 지어서 억울함을 풀었다는 뜻으로 단이라고 지었습니다. 여섯째는 납달리인데 경쟁하여 이겼다는 뜻이랍니다. 일곱째는 가신데 복되다는 뜻입니다. 여덟째는 아셀이라고 하고 나는 기쁜 자라는 뜻입니다. 아홉째는 이사갈인데 값을 주고 샀다고 해서 값이란 뜻입니다. 열 번째는 스불론이라고 하고 함께 거한다는 뜻으로 거함, 스불론이라고 지었습니다. 열한 번째는 요셉인데 더하실이라는 뜻으로 요셉이라 지었습니다. 열두 번째는 베냐민인데 오른손의 아들이란 뜻입니다. 여자들의 질투 속에 빚어진 이름들입니다. 이스라엘의 열두지파의 출생을 보면 좀 우습다는 생각이 듭니다. 야곱의 열두 아들은 후에 열두지파의 조상들이 되었지만 실상 야곱의 사랑을 독차지하려는 두 여자의 시기 질투 속에 태어난 아들들이기 때문입니다. 우리가 생각하기에 열두지파의 출생은 뭔가 고상하고 뜻이 있고 원대한 꿈이 있을 것 같습니다. 마치 왕이 될 사람은 태어날 때부터 일반인과 다른 특별한 태몽 같은 것이 있는 것처럼 말입니다. 레아는 야곱의 사랑을 받지 못한 것에 대한 보상이라도 받으려는 것처럼 아들들을 낳을 때마다 이제는 내 것이다. 내가 차지하리라는 욕망을 아들들의 이름 속에 이입을 시켰습니다. 하나님은 선화가를 먹은 여자에게 너는 남편을 사무할 것이다 라고 저주를 내리셨습니다. 여기서 사무한다 라는 말은 여자가 남편을 자기 것으로 만들려는 강한 욕망을 뜻합니다. 라엘과 레아는 야곱을 서로 자기의 남편으로 만들기 위해서 아들 낳기 경쟁에 돌입했던 것입니다. 루벤을 낳았을 때 루벤의 뜻은 시, y o u 이라는 뜻인데 레아는 루벤을 낳고 의기양양해서 라엘을 향해서 자화 아들이야 내가 아무리 야곱의 사랑을 받으면 뭐하냐 아들도 못 낳는 것이 라는 뉘앙스를 담았습니다. 시몬 히어링 시몬은 들었다는 뜻인데 아들을 낳고도 여전히 남편의 사랑을 라엘에게 뺏긴 서러움을 시몬 내 슬픔을 여호와께서 들으셨다 라는 이름으로 대변했습니다. 레위는 결속 어태치드 라는 뜻인데 라헬이 아들을 하나도 못 낳았을 때 레아는 세 명이나 낳았으므로 이제야말로 야곱과 자기는 완전히 하나가 되어 야곱이 자기의 것이 될 것이라는 야망을 아들의 이름으로 나타냈습니다. 유다, 셀리브레이티드, 찬송이라는 뜻인데 할렐루야입니다. 모든 것이 자기에게 유리하게 돌아가는 상황에 대해 레아는 할렐루야를 외친 것입니다. 매우 이기적인 찬송이지요. 내게 유익이 되면 할렐루야이고 내게 유익이 되지 않으면 하나님 어떻게 그럴 수가 있습니까? 라는 신앙과 비슷합니다. 진정한 찬송은 내게 유익이 되든 고난이 되든 하나님의 뜻이 이루어지는 것에 대해서 할렐루야 하는 것입니다. 이제 레아의 출산도 잠시 멈추게 되자 두 여인은 자기에게 부모가 준 여종을 통해 출산 경쟁을 하게 됩니다. 먼저 여종을 들이댄 여자는 라헬입니다. 라헬은 레아가 네 명의 아들들을 낳을 때까지 무자했습니다. 그래서 자신의 한을 풀어보려고 자기 몸종 비라를 야곱에게 들여보냈습니다. 여인의 한이 얼마나 무서운지 알수 있습니다. 사라는 자식을 못 낳는 한 때문에 몸종 하가를 아브라함에게 들여보내고 질투의 긴 밤을 지새웠습니다. 라헬도 자신의 몸종을 남편에게 보내어 아들을 낳았는데 그 이름을 단, 저지, 심판이라고 지었습니다. 하나님이 자기의 억울함을 듣고 판단하셔서 아들을 주셨다는 뜻이랍니다. 비라를 통해 또 낳은 아들이 납달리였습니다. 라일은 자신의 몸종이 두 명의 아들을 낳게 되자 이제는 언니 레아를 이겼다고 기뻐했습니다. 그래서 그 승리의 쾌감을 
납달리, 마이 레슬링, 나의 씨름이라는 이름으로 표현했습니다. 이에 레아는 질세라 자기의 여종인 실바를 야곱에게 들이댔습니다. 그래서 낳은 아들이 갓과 아셀입니다. 갓, 추룩, 어택, 군대가 온다는 뜻입니다. 이제는 라헬이 무슨 수를 써도 이길 수 없을 만큼 강하다는 자신감을 드러낸 레아의 마음입니다. 아셀, 해피, 나는 행복하다는 뜻입니다. 레아는 자기 슬라에 여섯 명의 아들을 두었으므로 더 이상 좋을 수 없다는 만족감을 드러냈습니다. 시편 1편의 기자처럼 나는 행복합니다. 아슈레이라고 레아는 외친 것입니다. 하나님은 놀랍게도 타산의 왕인 레아에게 다시 아들을 주었는데 그 이름은 이사갈과 스블론이었습니다. 이사갈, he will bring a reward. 레아는 자기의 신녀를 남편에게 준 값으로 하나님이 아들을 주셨다고 보상이라는 이름을 지었습니다. 참으로 우습습니다. 스블론은 헤비테이션이라는 뜻인데 레아가 라헬과의 사랑전쟁에서 승리의 정점을 찍은 아들입니다. 아들을 여섯 명이나 낳았으니 이제 야곱은 자기의 거주가 될 것이라는 선포를 담았습니다. 기나긴 아들 낳기 경쟁에서 라헬은 드디어 자신의 몸으로 아들을 낳았는데 그 이름이 요셉입니다. 요셉, 에딩, 더함이라는 뜻인데 라헬의 수치를 씻어낸 아들이며 다른 아들을 더 낳게 해달라는 뜻으로 소망이 담긴 이름입니다. 마지막 아들은 베냐민인데 야곱이 처음 하나님을 만났던 베델로 올라가 에브라에서 그의 사랑하는 여인 라헬이 낳은 아들이었습니다. 에브라는 우리 주님께서 성육신하신 베들레헴의 다른 이름입니다. 라헬은 베냐민을 낳다가 산고로 죽자 이름을 벨로니 Son of my sorrow, 슬픔의 아들이라고 지었다가 야곱이 베냐민, the right hand라고 이름을 바꿨습니다. 야곱은 사랑하는 라일이 죽음으로 낳은 슬픔의 아들을 힘을 상징하는 오른손의 아들이라는 이름으로 바꿔줬습니다. 라일의 죽음이 야곱에게 얼마나 가슴 아픈 일인지를 보여주고 있습니다. 엄마의 뱃속에 있는 태아는 엄마가 말하는 것, 느끼는 것을 다 안다고 합니다. 여인들의 질투 속에서 태어난 야곱의 열두 아들들이 그 질투를 배워서 얼마나 야곱의 마음을 아프게 했는지 우리는 야곱의 생을 통해서 알게 됩니다. 욕망의 이름들 속에 담겨진 하나님의 뜻 하나님은 완벽한 사람들을 들어서 하나님의 일을 하시지 않습니다. 이 세상에는 하나님의 일을 할 만한 완전한 성품을 가진 자는 없기 때문입니다. 사기꾼, 속이는 자라는 별명을 가진 꼼수의 대가인 야곱을 불러서 하나님의 장자의 명문을 이어가게 하듯이 하나님은 비뚤어진 여자들의 경쟁 속에서 태어난 열두 아들들을 통해 하나님의 약속과 계획을 이루어 가십니다. 하나님은 야곱을 지렁이 같은 야곱이라고 이사야서 41장 14절에서 말씀하셨습니다. 변화되기 전에 야곱의 모양을 말씀하고 있는 것입니다. 벌레 같은 형편없는 죄인을 불러서 하나님의 거룩한 백성을 만드시는 것이 하나님의 프로젝트입니다. 어떤 사람이 예수 믿기로 마음을 먹고 교회를 다녔습니다. 그런데 다니다 보니 목사님도 마음에 안 들고 성도들도 마음에 안 들어서 교회를 다닐까 말까 고민하게 되었습니다. 어느 날 자다가 꿈을 꾸었습니다. 꿈에 어떤 교회를 갔는데 너무나 아름답고 천사같이 보이는 사람들이 교회에 들어가는 것이었습니다. 그 사람은 자기가 바라던 교회가 바로 여기구나 생각하고 나도 이 교회를 다녀야지 하며 교회 문을 들어서리는데 교회 문 앞에서 안내하던 사람이 그 사람을 막아서면서 당신은 들어갈 수 없습니다 라고 하는 것이었습니다. 그래서 그 사람은 왜못 들어갑니까 했더니 당신의 꼴좀 보시오 이렇게 더러운 모습으로 어떻게 거룩한 교회에 들어가려고 합니까 하는 것이었습니다. 그래서 그 사람이 자신을 보니까 정말 더럽기가 짝이 없고 거지도 그런 거지가 없을 정도로 다른 사람들과 비교가 되어서 창피하여 그냥 도망쳐 나오다가 꿈을 깼답니다. 꿈이 깬 후에 회개를 하고 자기가 다니던 교회를 잘 다녔다고 합니다. 교회는 인간이 모이는 곳이지 천사가 모이는 곳이 아닙니다. 허물 많은 인간들이 모여서 예수님의 보혈로 죄산받고 예수님의 사랑으로 서로 덮어주고 하나님의 말씀과 은혜로 부족한 것을 채워나가며 하나님의 거룩한 형상을 이루어가는 곳이 교회입니다. 그렇다고 해서 그냥 되는 대로 살아도 된다는 말은 아닙니다. 내 모양이 꼴이니 내버려둬 간섭하지 말라는 식으로 신앙생활을 해서는 안 됩니다. 
우리가 부족한 것이 있어도 서로 사랑으로 덮어주고 대신 하나님을 닮아가려고 노력을 해야 합니다. 야곱은 자신의 부족함에도 하나님을 놓지 않고 붙잡음으로 말미암아 하나님이 야곱을 불러 이스라엘로 만들어 주신 것입니다. 우리도 부족하지만 예수 그리스도 안에서 믿음을 붙잡고 하나님의 말씀을 의지하여 날마다 우리의 죄를 예수의 피로 회개하고 성령의 충만함을 구할 때 하나님은 우리를 하나님의 온전한 사람으로 만들어 가실 것입니다. 하나님 안에서 바뀔 열두 아들들의 새 이름 하나님은 야곱을 이스라엘로 바꿔주셨습니다. 태생이 어떻든지 우리 성도들은 하나님 안에서 예수 그리스도로 말미암아 새로운 이름을 갖게 됩니다. 인간의 욕망으로 시작한 이름이라도 하나님의 약속을 이루는 이름으로 바꿔주시는 하나님이십니다. 열두 아들의 이름을 하나님의 새 이름으로 바꾼다면 어떤 뜻이 있을까요? 야곱의 열두 아들들의 이름 속에는 하나님이 예비하신 이스라엘의 소망적인 미래가 담겨져 있습니다. 루벤은 보라, 아들이다, 소망의 상징입니다. 레아는 남편 야곱에게 사랑받지 못하는 여인으로 언급결에 결혼을 했지만 루벤을 낳음으로 사랑받는 여인의 소망을 가지게 된 것입니다. 그래서 루벤은 소망의 상징입니다. 시므온은 드르심입니다. 레아는 여전히 야곱에게 사랑받지 못하는 한을 품고 있었습니다. 그 한을 하나님이 들으신다는 뜻입니다. 하나님은 우리의 한 맺힌 기도를 들으시는 분이십니다. 레위는 결속입니다. 결속은 장차 레위 자손이 하나님과 결속하여 성전 봉사자로 쓰임받을 것에 대한 예언이기도 합니다. 레아는 레위를 통해 야곱과 결속하리라고 했지만 레위는 훗날 성막 봉사를 통해 하나님과 결속되었고 우리는 예수 그리스도를 통해 하나님과 결속되어집니다. 하나님과 하나됨의 복을 누리는 것이 바로 레위입니다. 유다는 유명하다라는 뜻입니다. 레아는 유다를 통해 자신이 높임을 받을 것이라는 뜻으로 썼지만 하나님은 유다를 통해 다윗을 내시고 다윗을 통해 예수 그리스도를 보내실 것을 암시하셨습니다. 그래서 유다의 또 다른 뜻은 할렐루야입니다. 유다는 하나님의 하신 일을 찬양하는 것입니다. 다는 심판이라는 뜻으로 라엘이 자신의 억울함을 판단하셔서 하나님이 아들을 주셨다고 하는 뜻으로 이름을 지었지만 하나님은 우리 성도들이 예수 믿음과 하나님의 말씀을 지키기 위해서 세상에서 억울함과 고통을 당하는 것을 보시고 훗날 마지막 날 우리 성도들의 한을 풀어주시고 하늘의 상급으로 갚아주시는 분이 하나님이십니다. 납달리는 나의 씨름이라는 뜻입니다. 이것은 라엘이 자기 언니자 사랑의 라이벌인 레아와 씨름에서 이겼다는 뜻으로 사용했지만 야곱이 약복강가에서 하나님의 천사와 씨름하여 이기고 하나님의 약속을 받아낸 것을 예상케 합니다. 성도의 씨름은 기도입니다. 기도로 승리한다는 뜻이 바로 납달리입니다. 갓은 군대라는 뜻입니다. 레아가 다섯 번째 자신의 아들을 얻음으로 막강한 세력을 가졌다는 뜻이지만 그리스도 안에서 우리 성도들은 막강한 군대를 가진 그리스도의 군사가 되는 것입니다. 우리는 가시라는 이름에서 야곱이 외삼촌 라반을 떠나 에서를 만나러 가는 도중에 만난 마하나임 하나님의 군대를 연상케 합니다. 믿음의 성도들이 가는 앞길에 하나님의 천사 하늘 군대가 먼저 진행하고 있다는 사실은 얼마나 고무적인가요? 아셀 복대다입니다. 아셀은 시편 1편에 나오는 아쉐림의 단수형입니다. 아셀은 레아가 그의 여종을 통해 여섯 번째 아들을 품에 안고 아 나는 행복하다고 자뻑한 이름입니다. 그러나 예수 그리스도 안에 있는 성도 하나님의 품 안에 있는 성도는 아쉐림 복 있는 자가 되는 것입니다. 이사갈은 보상이라는 뜻인데 레아의 몸으로 난 다섯 번째 아들인데 그녀의 큰아들 르벤이 합한 채를 레아에게 준 값으로 얻은 아들이라는 뜻으로 보상이라고 지었습니다. 그러나 성도의 보상은 하나님이십니다. 예수 그리스도 안에 있는 자에게 여호와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키시는 분이라고 10편 16편 5절에서 말씀하고 있습니다. 스블로는 함께 거함, 듀엘링이라는 뜻입니다. 이것은 레아의 욕망을 표현한 것이지만 우리 성도들의 진정한 소망입니다. 사랑하는 주님과 함께 영원히 거하는 것이 스블론입니다. 요셉은 더함이라는 뜻이며 라일의 부끄러움을 씻어준 아들입니다. 우리 성도들의 부끄러움과 수치를 씻어주시고 
우리를 사랑스럽게 우뚝 서게 해주시는 하나님의 은혜가 바로 요셉입니다. 베냐민은 슬픔의 아들이었지만 오른손의 아들이 되었습니다. 우리는 원래 죄와 사망의 슬픔과 고통 속에 있었지만 이제 예수 그리스도 안에서 하늘의 소망과 생명 가운데 하나님의 자랑스러운 자녀들이 되었습니다. 부끄러운 이름을 영광스러운 이름으로 탐욕으로 가득 찬 이름을 거룩한 이름으로 썩어질 이름을 영원한 소망의 이름으로 바꾸어 주신 분이 바로 예수 그리스도의 하나님 아버지이십니다. 요한계시록 2장 17절 말씀에 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 신도를 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록하는 것이 있나니 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라.